Meglio acquistare Galaxy A71 o risparmiare acquistando A51? O ancora, non sarebbe meglio un Real Mix 2 che più o meno a parità di caratteristiche con la 71 costa decisamente meno? Scopriamolo insieme nel confronto diretto fra questi tre medio gamma. Per quanto riguarda il design A51 e A71 facendo parte della stessa famiglia, sono quasi identici. Cambiano giusto le dimensioni, il foro per la fotocamera frontale stranamente più piccolo su A51 e cambiano leggermente anche finitura posteriore e modulo fotografico, più sporgente su A71. Quindi, da un lato abbiamo i due Samsung che seguono i trend del 2020, mentre il Real Mix 2 è rimasto al noccia a goccia e fotocamere disposte a semaforo, ma in compenso è disponibile in una colorazione che trovo davvero accattivante. Tralasciando i discorsi estetici che sono puramente soggettivi, concentriamoci sull'ergonomia, tutta a favore di A51, il più stretto e leggero dell'8. Real Mix 2 per dimensioni e peso è una via di mezzo tra i due Galaxy. Mentre a 71, nonostante le dimensioni importanti dello schermo, non è troppo grande o pesante e grazie a diversi accorgimenti presenti sull'interfaccia Samsung si usa discretamente bene con una mano, fermo restando che è quello più difficoltoso da maneggiare. La qualità costruttiva è buona per tutti e tre, ma sul Realme è più evidente lo scalino tra schermo e cornice laterale e inoltre sia sul fronte che sul retro trattiene maggiormente le impronte rispetto agli altri due. Nessuno di questi smartphone è certificato contro acqua e polvere. Tutti e tre sono provvisti di ottimi pannelli AMOLED Full HD+, con ottimi angoli di visione, colori brillanti ed eccellenti contrasti. Scorgere le differenze è davvero difficile, ma dovendo essere pignolo, do mezzo punticino in più ai due Samsung poiché hanno un miglior trattamento oleofobico, aspetto che incide nella visualizzazione dei contenuti, soprattutto quando vi trovate in ambienti molto luminosi. Solo a 71 Real Mix 2 supportano l'HDR su YouTube e infatti in questo video risultano leggermente più contrastati di A51, ma in tutta sincerità dell'HDR su YouTube se ne fa tranquillamente a meno. Più importante invece la certificazione Widevine L1 per guardare Netflix e Prime Video sfruttando la piena risoluzione dei display, certificazione presente su tutti e tre i telefoni. Sia i due Galaxy che il Realme hanno un sensore di impronte ottico situato sotto lo schermo. A 51 e 71 sembrano avere lo stesso sensore visto che il tempo richiesto per la lettura dell'impronta è esattamente lo stesso, ma l'esperienza di sblocco è più appagante su A71 perché arriva sempre prima sulla schermata home, merito probabilmente del processore più potente che elabora prima i dati biometrici. Rispetto a quella che è stata la mia esperienza con A50 e A70, A51 e A71 si comportano decisamente meglio in fase di sblocco e posizionando bene il dito li sbloccherete quasi sempre al primo colpo. Resta però il fatto che rispetto ai rivali cinesi come questo X2 lo sblocco è più lento e richiede una pressione leggermente più prolungata, quindi se tenete particolarmente a questo aspetto fra i tre vi consiglio senza dubbio l'X2. Per quanto riguarda l'hardware A51 è decisamente il peggiore fra i tre, mentre sulla carta tra 71 e X2 vince di pochissimo il secondo anche se i numeri di Antutu Benchmark dicono un filo meglio a 71, probabilmente perché lavora a temperature un po' più basse da quel che ho potuto riscontrare, ma vabbè parliamo di una differenza di prestazioni del tutto trascurabile. Nell'uso quotidiano a 71 è nettamente più fluido e reattivo di a 51, che non è un disastro, ma è un prodotto che consiglio esclusivamente a chi non ha grosse pretese in termini di velocità. A 71 invece può soddisfare le esigenze di quasi tutti e ha soddisfatto anche me che sono abituato ad utilizzare smartphone top gamma. Una nota importante riguarda il fatto che a 51 con i suoi 4 GB di RAM non tiene in memoria più di 5-6 applicazioni, quindi ribadisco se siete un minimo pretenziosi lasciate perdere a 51. Se siete interessati allo speed test completo e senza tagli tra 51 e 71 vi lascio il link in descrizione dove troverete anche lo speed test completo tra Realme X2 e A71 nel quale si può notare che il più delle volte arriva un filo prima X2 ma questa volta a differenza del test tra 51 e 71 parliamo di una differenza trascurabile. Il maggior stacco in termini di velocità tra X2 e A71 lo si nota nel richiamare le app dal multitasking un piccolo vantaggio che può fare la differenza per gli amanti della velocità. Per tutti gli altri, Galaxy A71 e Real Mix 2 nel quotidiano si comportano esattamente allo stesso modo e non fanno sentire la mancanza di smartphone più potenti e costosi.
In fase di gioco a 51 si comporta bene anche con i titoli più pesanti, segno che il problema della sua poca reattività non è l'hardware ma il software pesante. Su Asphalt 9, uno dei titoli più esosi di risorse, ci sono un po' di lag nelle scene più ricche di auto ed effetti, ma parliamo appunto di un gioco molto pesante. PUBG e Call of Duty Mobile girano infatti meglio di così. Realmix 2 a 71 invece si comportano ancora meglio di A51 ed esattamente allo stesso modo. Ottima fluidità in tutti i giochi, con sporadici cali di frame nelle scene più pesanti. Insomma, non sono al pari dei top gamma, ma la differenza con questi ultimi non è troppo marcata. In merito ai comparti fotografici di questi smartphone, vi dico che al posteriore hanno tutti quattro fotocamere, di cui due davvero utili, ovvero l'ottica standard e l'ultra grand'angolo, e le altre due più per fare numero che per reale utilità, i soliti piccoli sensori, uno per le macro e l'altro per i dati sulla profondità di campo. A71 e Realmix 2 hanno un sensore fotografico principale più grande e risoluto di quello di A51, mentre A51 e A71 hanno la stessa fotocamera ultra grandangolare, sulla carta migliore di quella del Realme. Ma lasciamo perdere le caratteristiche tecniche e le descrizioni sulle relative app fotocamera, per le quali ci sono già le rispettive recensioni, e passiamo alle fotografie. In questa prima serie di scatti hanno fatto tutti e tre molto bene, ottenendo risultati abbastanza simili. A51 è quello più equilibrato dal punto di vista cromatico, A71 ha acceso un pochino i colori, X2 ha scurito le persiane e altri particolari. Guardando i dettagli, A51 ne esce sicuramente sconfitto, ed è una sfida a due, tra A71 che mostra più dettagli sul palazzo, e Realme che mostra un filo di dettagli in più sulle automobili. Quindi, giudicando nel complesso colori e dettaglio, direi che il vincitore per questo scatto è A71, ma su uno schermo piccolo è davvero difficile scorgere le differenze, a meno di non effettuare troppi importanti. La stessa scena, immortalata con il grand'angolo dal punto di vista cromatico, risulta migliore su A71, ma trovo gradevole anche quella di A51. Un po' troppo vivaci i colori nella foto di X2. Guardando il dettaglio, vince nettamente A51, seguito da X2 e ultimo A71, che ha sicuramente bisogno di un aggiornamento volto ad ottimizzare il grand'angolo. Tant'è che anche in quest'altra serie di scatti con le fotocamere ultra grandangolari, quella di A71 risulta nuovamente la più gradevole dal punto di vista cromatico, ma appare al contempo come sfocata. Con i sensori principali invece hanno fatto bene tutti e tre, con A51 che presenta un po' di dettagli in meno per via del sensore meno risoluto. Effettuando uno zoom 2 per digitale invece, per qualche strano motivo, A51 fa meglio di A71, ma il vincitore è X2. Anche in questo aspetto credo che A71 necessiti di maggiore ottimizzazione. Altra serie di foto in esterna e ancora piccole differenze, con A71 X2 che battono A51 per dettaglio e pulizia d'immagine. Questa macro invece è molto buona per dettaglio su A71 X2, che hanno punti di messa a fuoco leggermente diversi, ma dal punto di vista cromatico il più fedele è A51. A71 invece ha una tinta sul verde che non mi piace, X2 invece trovo che abbia reso più accattivanti i colori al punto giusto. In questa prima foto in interna salta subito all'occhio la minor qualità di A51 dovuta al sensore più piccolo, c'è meno dettaglio e più rumore. Molto bene invece A71 X2, con il secondo che la fa da padrone. Altra serie di foto in interna, ma questa volta non vedo differenze di rilievo. In questo caso invece il vincitore netto è Realme X2, ultimo A51. In questa serie di scatti c'è una forte luce proveniente da sinistra e su tutti e tre i telefoni ho fatto tap su una delle rose prima di scattare. A51 e A71 hanno fatto un lavoro notevole per quanto riguarda l'HDR, con A71 che è esposto meglio di tutto il fiore sul quale ho tappato. D'altro canto Realme X2 ha catturato molti più dettagli e realizzato un'immagine meno piatta degli altri due. Sempre su X2, per ottenere un risultato più simile a quello dei due Galaxy, mi è bastato puntare e scattare senza scegliere il punto di messa a fuoco ed esposizione, ma sinceramente trovo che la foto migliore sia quella più contrastata e dettagliata realizzata prima. Tra queste foto invece trovo migliore quella di A51 dal punto di vista cromatico, con A71 e X2 che invece se la giocano per dettaglio. In questa foto con poca luce A51 e A71 hanno una temperatura colore decisamente più fedele, ma per pulizia di immagine e dettaglio nel complesso mi sembra migliore X2. Anche in questo caso meglio i due Galaxy per colori, 
mentre per dettaglio sono tutti e tre abbastanza deludenti, ma ci sta considerate le condizioni molto difficili. A 51 presenta forse più dettagli, ma al contempo tantissimo rumore. Passando alle foto in notturna, X2 in modalità automatica è quello che cattura più dettagli, ma scalda troppo i colori, rappresentati in maniera abbastanza fedele da 71. A 51 invece ha reso la luce più fredda di quel che era, e presenta meno dettaglio e più rumore di tutti. Passando alla modalità notturna, A51 e A71, effettuano un crop importante per agevolare la stabilizzazione elettronica, e nel complesso, ovvero per colori e dettaglio, A71 è sicuramente il migliore. X2 invece, con la modalità notturna, ha esposto meglio le luci, ma ha catturato meno dettagli. Nella stessa scena, usando il grandangolo in modalità automatica, fanno tutti e tre abbastanza pena. Cosa normale, ma per dettaglio vince l'X2 e per colori di poco a 71 rispetto ad A51, che presenta più rumore di tutti. Migliora un po' la situazione per i due Samsung con la modalità a notte, mentre sembra peggiorare lievemente su X2. In quest'altra foto notturna vince sicuramente il Realme per dettaglio e pulizia d'immagine, anche se come al solito ha acceso le tonalità rosse. Tra i due Galaxy invece, nel complesso, sicuramente è meglio A71, che presenta più dettaglio e meno rumore di A51. Usando la modalità a notte invece, preferisco lo scatto di A71. Riassumendo, A51 è senz'altro il peggiore dei tre per quanto riguarda la fotografia. In interna e in generale quando c'è meno luce, si vede chiaramente che è un sensore più piccolo e un'ottica meno luminosa, ma grazie ad un buon software se la cava comunque abbastanza bene e quando c'è tanta luce, a tratti, può fare anche meglio degli altri due, specialmente con l'ultra grand'angolo. A 71 X2 se la giocano, con il primo che risulta migliore in quanto a resa cromatica e dettaglio in esterna, e il secondo che cattura più dettagli in interna e più in generale con luci intermedie. Tuttavia nel complesso preferisco di poco a 71, per le foto dai colori più equilibrati. Per quanto riguarda i video, tra 51 e 71 trovo migliore il primo per i colori e migliore il secondo per stabilizzazione e messa a fuoco. Tra X2 e 71 invece vince il Realme per stabilizzazione e colori e il Samsung per dettaglio, ma nel complesso direi che si comportano tutti e tre bene. In descrizione trovate i link per guardare questi video test completi, ma trovate anche i link per seguirmi su Telegram, piattaforma che sfrutto principalmente per segnalarvi le migliori offerte relative al mondo smartphone e per mostrarvi gli scatti non compressi dei telefoni che recensisco. Su Instagram invece vi aggiorno sui video futuri e potete contattarmi in direct per qualche consiglio o semplicemente per scambiare due chiacchiere sulla tecnologia. In merito alle autonomie di questi tre prodotti trovate maggiori dettagli e statistiche nelle rispettive recensioni, ma per completezza vi dico molto rapidamente che A51 e X2 montano delle batterie da 4000 mAh, che diventano 4500 su A71. Con uso medio A71 fa due giorni pieni, mentre X2 e A51 un giorno e mezzo o poco meno. Con i caricatori in dotazione, Realme X2 è quello che si carica più velocemente, ma è l'unico dei tre che non ha un'opzione software per disattivare la carica rapida, opzione invece presente sui due Galaxy. Tutti e tre sono basati su Android 10, con patch di febbraio su A51, marzo per A71 e aprile per X2. I due Samsung dovrebbero ricevere le patch di sicurezza ogni 2-3 mesi, ma di tanto in tanto potrebbero riceverle anche ogni mese cosa che potrebbe diventare una costante se venderanno tanto quanto la 50 dello scorso anno. Realme è un'azienda molto più giovane di Samsung, ma da quando possiedo questo X2, ovvero dal 30 dicembre, sono rimasto abbastanza colpito dal supporto software dell'azienda, che ha rilasciato quasi un aggiornamento al mese, e con l'ultimo major update ha migliorato esponenzialmente la grafica di tutta l'interfaccia di sistema, prendendo spunto anche da quella di Samsung, ormai un riferimento per cura di certi dettagli, ma soprattutto per numero di funzioni. Quindi, se tenete molto a questo aspetto, la scelta migliore è sicuramente uno dei due Samsung, in particolare l'A71, visto che A51 non sembra potente a sufficienza da muovere come si deve tutta l'interfaccia. Ci tengo però a precisare che anche l'interfaccia dei Realme è molto valida e soprattutto affidabile, visto che non mi si sono mai presentati problemi rilevanti. 
in merito a ricezione del segnale telefonico, nel complesso il migliore mi è sembrato 71, ma se la cavano bene anche gli altri due. Le prestazioni del wifi invece sono migliori sul Realme, seguono a 71 e a 51. Sulla ricezione GPS invece vince a 71, seguito dal Realme, e ultimo a 51, ma in generale si tratta di tre prodotti che non presentano problemi di connettività. Buona su tutti la qualità audio in chiamata, sia tramite capsula auricolare che in viva voce. L'altoparlante mono posto in basso è nella media su tutti e tre, mentre riguardo l'audio tramite cuffie cablate i due Samsung offrono maggiore qualità, ma anche il Realme se la cava bene. In merito a connettività e sensori sono tutti provvisti di Wi-Fi Dual Band, NFC, Bluetooth 5, NFC, accelerometro, giroscopio, bussola e supporto contemporaneo a 2 nano SIM e l'espansione di memoria. In conclusione, quale scegliere fra questi tre prendendo come riferimento i prezzi Amazon di circa 280 euro per Galaxy A51 e Realme X2 e di circa 370 euro per A71? Senza ombra di dubbio Realme X2 è quello che vince per rapporto qualità prezzo, è il più scattante, su foto e video se la gioca con A71 e non ha difetti particolari, se non il caricare troppo i colori delle foto in certi contesti, ma nulla al quale non si possa rimediare con un leggero editing. A51 nel complesso è decisamente inferiore agli altri due, ma è il più maneggevole, offre una miglior qualità audio in cuffia rispetto al Realme e lentezza a parte non è affatto male, me lo vedo bene per utenti non molto esigenti che vogliono un prodotto moderno, completo e di un brand noto e affidabile. Ovviamente se siete appassionati e smanettate molto con il telefono, alla larga da A51. A71 invece, tra medio gamma, rappresenta il pacchetto completo. Ha tantissima autonomia, fa buone foto in quasi tutti i contesti, ha un software curato e pieno di funzioni, ma a differenza di A51 gira comunque molto bene grazie ad un hardware prestante. Offre un'ottima qualità audio in cuffia e il reparto connettività è molto prestante. A voi sta a decidere se questo pacchetto completo vale la differenza di prezzo con Realme X2. Per alcuni di voi immagino di sì e per altri no. Non c'è un punto di vista corretto e uno sbagliato. Come sempre si tratta di preferenze personali. Arrivati a questo punto vi ricordo come sempre che in descrizione al video trovate i link per acquistare questi smartphone e supportare al contempo il canale. E detto ciò vi invito a farmi sapere tramite un commento quale scegliereste voi fra questi tre, o a farmi qualche domanda se avete dubbi o siete indecisi tra due o più smartphone. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale per supportare la crescita della nostra community e un saluto a tutti da Giuseppe Desario per Mobile Advisor.